నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ ఈరోజు మనము ఒక వింత వార్తను చూద్దాము అది మీకు చూసే ఉంటారు కానీ దాని గురించి కాస్త మాట్లాడాలి నేను నాసా సేస్ డిస్టెంట్ ఎక్సో ప్లానెట్ కుడ్ హ్యావ్ రేర్ వాటర్ ఓషన్ అండ్ పాసిబుల్ హింట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇదండి ఎక్కడో సుదూరమైన ప్రాంతంలో ఇంటర్స్టెల్లార్ స్పేస్లో ఎక్కడో ఒక ప్లానెట్ని కనుక్కున్నారట దానిలో వాటర్ ఉంది వాటర్ ఓషనే ఉంది పాసిబుల్ లైఫ్ ఆఫ్ హింట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే అక్కడ జీవం కూడా ఉండొచ్చు అని ఊహిస్తున్నారు ఇది నాసా వాళ్ళు కనుక్కున్నది దేంతో జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్తో దీని గురించి నేను మాట్లాడాలండి ఇదివరకు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ గురించి మాట్లాడాను అది ఏం కనుక్కుంటుంది ఏం చేస్తుంది అని చెప్పాను మీకు అది ఇప్పుడు నిజం అవుతుంది నేను చెప్పింది సరే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఈ వీడియోలో అయితే మీకు ఈ ప్లానెట్ గురించి మాట్లాడాలి ఇది ఎక్కడ ఉంది దీని పేరు కే టూ ఎయిటీన్ బి అని పెట్టారు సరే వాళ్ళు ఏవో పేర్లు పెట్టాలి కాబట్టి పెట్టారు సో ఇది ఎంత దూరంలో ఉంది మనకి మన మన అర్త్ నుంచి ద ఇంట్రూగింగ్ డిస్కవరీ వాజ్ మేడ్ బై ద స్పేస్ ఏజెన్సీస్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ పీరింగ్ వన్ ట్వంటీ లైట్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద అర్త్ ఇన్ ద కన్స్టలేషన్ లియో Building on earlier studies of the region using web predecessors Hubble and Kepler. And the Hubble and Kepler telescopes are not available. What we have to study is that the light years in the early light years. That's the light years in the distance and data. So, first of all, you have to understand that this is the first time. It is the first time we have a planet. It is the first time we have a planet in the light years distance. మనం డిస్టెన్స్ ఎలా కొలుస్తాం అండి దూరాలను ఎలా కొలుస్తాం కిలోమీటర్లో కొలుస్తాం మైల్స్లో కొలుస్తాం మీటర్స్లో కొలుస్తాం ఇలా యోజనాల్లో కొలుస్తాం ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు లైట్ ఇయర్ అంటే ఏమిటి అంటే కాంతి ఒక సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు రమారమి ప్రయాణం చేస్తుంది మూడు లక్షలు అనుకున్నాం రెండు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల సంథింగ్ ఉంది మూడు లక్షలు అనుకున్నాం మూడు లక్షలు ఒక సెకండ్కి ప్రయాణం చేస్తుంది అలాంటిది ఈ కాంతి ఆ ప్లానెట్ చేరడానికి ఇక్కడి నుంచి ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తే ఆ ప్లానెట్ చేరడానికి నూట ఇరవై కాంతి సంవత్సరాలు పడుతుంది డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నది మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు అది మీకు క్యాల్కులేట్ చేస్తే వస్తుంది అది క్వాడ్రిలియన్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అనమాట క్వాడ్రిలియన్ అంటే ఏమిటంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది లెక్క బాగుందండి మరి అక్కడికి చేరగలుగుతామా లేదా వాళ్ళు ఇక్కడికి రాగలుగుతారా అన్నది ప్రశ్న ప్రస్తుతము నాసా వాళ్ళు ప్రయోగించిన రాకెట్లు కానీ ఇవన్నీ కానీ ఇవన్నీ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే అర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ పుల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలంటే ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ మినిమం ఉండాలి దాని సో ఇప్పుడు ప్ర ప్రయాణం చేసేటప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వగానే అంత స్పీడ్ ఉండదు కానీ దాటి వెళ్ళిపోవాలంటే ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అని ఒక లెక్క ఉంది సరే అది కాదు అసలు నాసా వాళ్ళు ప్రయోగించిన రాకెట్లు అత్యధికమైన స్పీడ్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఒక స్పేస్ ప్రోబ్ ఏదో పంపిస్తే జూపిటర్ మీదకి వెళ్ళింది అది అది జూపిటర్ మీదకి వెళ్తే అది దాదాపుగా జూపిటర్ ఏంటంటే మనకి భూమి కంటే చాలా పెద్దది గురుగ్రహం అది ఈ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ ఈ గ్రహాలన్నిట్లోకి పెద్దది సో అది విపరీతమైన గ్రావిటేషన్ పుల్ ఉంటుంది అందుకే సో దాంతో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటు ఆ జూపిటర్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు దాదాపు మూడు వందల అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్లు పర్ గంట ఒక గంటలో మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిందని రికార్డ్ చేశారు వీడు అది మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు దాకా అసలు ఆ స్పీడ్ తో వెళ్తే ఏమవుతుందో మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పుకుందాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఈ స్పీడ్ తో మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్లు పర్ గంట వెళ్తే కనుక చేరగలుగుతామా అక్కడికి ఏ స్పేస్ షిప్ అన్నా సరే ఎనిమిది కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు సో దాదాపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న స్పేస్ షిప్స్ లో యాభై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మాక్సిమం రికార్డ్ అయింది ఇందాక నేను చెప్పింది గురుగ్రహం అట్రాక్షన్ మూలంగా అది ముందుకెళ్ళి దానిలో మనుషులు ఎవరు లేరు ఏం కాదు అది మండిపోయినా మండిపోవచ్చు సో అది మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్ పర్ గంట గంటకి ఇప్పుడు కాంతి వేగం మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్కి అంటే ఒక గంటలో ఎంత ప్రయాణం చేస్తుంది ఇంటూ అరవై ఇంటూ అరవై చేయాలి అంటే ఇంటూ మూడు వేల ఆరు వందల పెద్ద సో ఇది కాంతి వేగం సో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పీడ్తో మనం ప్రయోగించినా కానీ 
ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి అన్నది మనం ఇది మిత్రంగా తెలుసుకోవాలి అది నూట ఇరవై ఇంటూ మూడు వేల ఆరు వందలు దాదాపు మూడు లక్షల సంవత్సరాల పైన పడుతుందండి అంటే ఏంటి మానవుడు ఎన్ని జనరేషన్స్ అందులో వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ సైంటిస్ట్ లెక్క ప్రకారము అసలు మానవుడు పుట్టే రెండు లక్షలు కాలేదు మూడు లక్షలు కాలేదు అని లెక్క కడుతున్నారు అంటే గోసిగుట కూడా కట్టుకొని రోజుల నుంచే అని మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు సో ఆ లెక్కను చూసుకుంటే మనకి మూడు లక్షల సంవత్సరాలు అంటే ఇక మనకి ఇమాజిన్ చేయండి భూమి మీద ఏం జరుగుతుందో పైగా అక్కడికి వెళ్ళడానికి మూడు లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది సరే దానిలో మానవుని ఏమైనా పు పెడితే కనుక వాడి జనరేషన్స్ 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 అలా వెళ్తూ ఒకవేళ వాళ్ళు బతికిది అలా వెళ్ళాలి అక్కడ దాకా సో ఇది ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు కనుక్కున్న అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే మీరు ఎప్పటికీ అక్కడికి వెళ్ళలేరు రాబోయి మేము ఏమైనా కబుర్లు చెప్తాం ఇది కబుర్లు చెప్తాం అంటే అవును మేము కనుక్కున్నాం కదా అంటే నిజమే కనుక్కుని ప్రయోజనం ఏంటి అలాంటి ప్ర అప్రయోజనకమైన విషయాలు కనుక్కున్న వేస్ట్ మన పురాణాలు అంతకన్నా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి అబో అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి సో అది తెలుసుకుందాం అయితే ఇప్పుడు మూడు లక్షల సంవత్సరాలు సరేనండి మేము కనుక్కున్నాం అక్కడ ఒక ప్లానెట్ ఉంది కనుక్కున్నాం అంటే పుట్టికి ఎక్కలేనమో స్వర్గానికి ఎక్కిందని ఒక సామెత ఉంది అలానే ఇక్కడ పక్కన చంద్రుడి మీద ఏదైనా కాలు మోపి అక్కడ ఏదైనా మానవ శిబిరాలను ఏర్పరిచి మానవుడు నివాస యోగ్యం ఏమో చూసుకోండి అని చెప్తే అది చేత కావట్లేదు అక్కడ ఎక్కడో ఉంది సో ఆ లేదంటే ఊరికే ఇట్లా కనుక్కున్నాం కదా ఆ కను అయితే మాకేంటి కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి అక్కడ ఒక గ్రహం ఉంది అది నూట ఇరవై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది అది మేము కనుక్కున్నాం ఏమైనా అర్థం ఉందా అండి దానికి సంబంధించిన పురాణాలు మన చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి ఏ గ్రహంలో ఏ ఉన్నాయి ఎన్నెన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి అసలు ఏ లోకం ఎక్కడ ఉంది దేవలోకం ఎక్కడ ఉంది ఆ లోకం ఎక్కడ ఉంది ఈ లోకం ఎక్కడ ఉంది గంధర్వ లోకం ఎక్కడ ఉంది అని స్పష్టమైన సమాచారం ఉంది దాన్ని తీసుకోండి అది దానికంటే ఈజీ కదా ఇప్పుడు అది మేము నమ్మమండి దానికి ప్రూఫ్ లేదు దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా మీరు ఏమైనా చూసారా నూట ఇరవై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో అక్కడ మీరు ఏమైనా చూడగలుగుతారా ఇక్కడ టెలిస్కోప్ పెట్టి చంద్రుడి మీద అమెరికా వాళ్ళు ఫ్లాగ్ పెట్టే అన్నారు దాన్ని చూడండి చూద్దాం కనిపిస్తుంది కనిపించదు అదే కనిపించదు ఇక ఎక్సో ప్లానెట్ ఎక్కడో నూట ఇరవై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న దాన్ని ఎస్టిమేషన్ అది అక్కడ ఉందని ఎవరు నిర్ధారణ చేయలేదు ఎస్టిమేషన్ అదేంటంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉండొచ్చు ఇది ఉండొచ్చు ఆ ఉండొచ్చు ఇవి ఉండొచ్చు ఇన్ఫరెన్స్ అంటారు అనమాట సో ఇన్ఫరెన్స్ తో చెప్తున్నారు చాలా అద్భుతమైన విషయం జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ కి ఎంత ఖర్చు అయిందో మీకు తెలుసా అండి ఆ ఖర్చు ఒకసారి చెప్పాను ఆ ఖర్చుతో వాళ్ళు పెట్టి కనుక్కున్నది ఏంటంటే అదేదో చెప్పారు సామెత ఉంది మన తెలుగులో ఈ పిఠాపురం పోయి పిట మీద తీసుకొచ్చాడు ఆవిడ ఇలా ఇదేంటంటే ఈ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పి మేము చాలా కనుక్కున్నాం అని చెప్తున్నారు కనుక్కున్నది ఏమీ లేదు అది ఎవరన్నా చెప్పచ్చు మీరు కూడా గాలికి చెప్పచ్చు అక్కడెక్కడో ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది నాకు ఎక్కడో అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందని మాకు అనిపిస్తుందని మీరు చెప్పచ్చు సో మీరు అనిపించేదాన్ని నాసా అనిపించేవాడు తేడా ఏం లేదు ఇంకా ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసేది వాళ్ళ లెక్కల్లో ఏమో ప్రూవ్ చేసుకొని పెడతారు మీరు మీ లెక్కల్లో ప్రూవ్ చేసి పెడతారు అంతే సో మనం వెళ్ళేది లేదు పెట్టేది లేదు ఆ లేదండి మన సైన్స్ అభివృద్ధి చెందుతోంది మనం కనుక్కోగలుగుతాము అదే సైన్స్ లో మీరు నేర్చుకుని ఉంటే అణువులు ఒక స్పీడ్ మించి వెళ్తే కనుక టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుందో దానిలో ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మెటీరియల్ రాకెట్ ఏదైనా మెటీరియల్ తయారు చేసాం అనుకోండి దానిలో కూడా అంతే పరిస్థితి ఒక స్పీడ్ ని మించి వెళ్తే వాటి బాడీలో టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోతాయి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ మెటీరియల్ చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది సో మరి అలాంటి మెటీరియల్ ఉండదా మనం ఆ లోకంకి వెళ్ళలేమా అసలు ఈ లోకంలో ఏం చేయాలో నిర్ణయించుకుని ఆ లోకం సంగతి ఆలోచిద్దాం ఇక్కడ సముద్రం ఉంది ఇక్కడ నదులు ఉన్నాయి ఇక్కడ గాలి వెళ్తురు అని ఉన్నాయి లేదండి అక్కడికే వెళ్ళాలి అప్పుడే కదా మానవుడి గ్రేట్నెస్ యా అలా వెళ్ళడానికి కూడా మార్గాలు ఉంటాయి చక్కటి పద్ధతులు ఉన్నాయి దానికి వేదంలో విపులంగా వ్యాఖ్యానించున్నాయి మనం వాటిని తెలుసుకున్నాం మేము ఎట్లయినా సరే ఆ విషయం బయట పెడతాము సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే నాసా వాళ్ళు కనుక్కున్నది ఇందాక చెప్పాను కదా సామెత అదండి సంగతి ఊరికే వాళ్ళు చెప్పే ఈ సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక పది వార్తలు అలా పడేస్తూ ఉంటారు ఆ వార్తలతో మనం అబ్బో 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 అనుకుంటుంటాం అబ్బో అబ్బో ఏమి లేదు అక్కడ మామూలుగానే మీరు కూడా చూడండి కళ్ళతో ఏదో ఒక ప్లానెట్ మీకు కనిపిస్తుంది దాని మీద మానవులు ఆడుకుంటున్నట్టు కూడా కనిపిస్తుంది కుడువాలు ఆడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎంజాయ్ చేయండి ఉంటానండి ఓ